Ethereum ha conseguido un nuevo máximo histórico, un gran hito, que es superar los 3.000 dólares. Estamos de fiesta en Fan on the Ride. Vamos a analizar lo ocurrido, vamos a ver la última hora, últimas noticias y además vamos a hacer una predicción, previsión de qué puede pasar con el precio de Ethereum y el Bitcoin en el mes de mayo de 2021. Si te suena todo esto interesante, quieres enterarte de todas estas cosas y mucho más, pues atízale al like. Y comenzamos, Crypto News de Fan on the Ride, criptomonedas a tope. Bravo, bravo, viva, bien, bien. Tenemos el Ethereum en los 3.000 dólares. <ríe> Estaba ahí todo el fin de semana que yo, pero quieres superarlo ya de una vez. Estábamos a punto de caramelo, no lo conseguíamos y por fin... Pasamos de esa barrera psicológica. Enhorabuena a todos los holders de Ethereum del mundo que después de celebrar el Día de la Madre, pues celebramos hoy el Día del Ethereum. 3.000 dólares para ETH que convierten a uno de sus creadores, Vitalik Buterin, oficialmente en multimillonario. ¿Llegará Ethereum a los 10.500 dólares? Interesante pregunta. Y aquí vemos al genio convertido ya en billionaire en inglés. Es decir... Tiene ya más de mil millones de dólares en Ethereum en su dirección principal con tan solo 27 años. Una de las personas más jóvenes en el mundo en haber conseguido este hito. Eso, si no tenemos en cuenta, que nos dice que tiene otras direcciones no reveladas. Ese es el dinero que tiene en su cuenta principal. Pero a saber qué no tiene en las otras cuentas que dice que tiene otros tokens, a saber qué cantidades... Porque dice, bueno, afirma que son cantidades bastante pequeñas. Sí, bastante pequeñas, pero según para quién. Porque para alguien que tiene mil millones de dólares en Ethereum, pues a lo mejor 100.000 de aquí y 100.000 de allá le parece poca cosa. Enhorabuena, Vitalik. Y sobre esa pregunta, si llegaremos a los 10.500 o no, no os perdáis estos dos vídeos que ya hicimos hace bastante tiempo, hace tres meses, hace cinco meses, en los que ya teníamos ese FOMO máximo con Ethereum y decíamos... Nos vamos a los 12.000 dólares y después ya nos veníamos más arriba y nos vamos a los 20.000 dólares. Recuerda que esto no es consejo de inversión, que no tengo ni idea de si ocurrirá eso o no. Puede pasar que sí, puede pasar que no, pero yo le tengo puesta la confianza en que sí y a esperar también. Esto no va a pasar pasado mañana, me imagino, tardará tiempo. Pero no soy el único loco que cree que llegaremos tan lejos con el precio del Ethereum. Por ejemplo, grandes cracks como Crypto Lark, Lark Davis, que dice en el último vídeo que sí. Que él cree que no es una locura que Ethereum llegue a 10.000 y a 20.000, que sería una capitalización del mercado para el proyecto que es razonable teniendo en cuenta la solución que propone para el mundo, la gran revolución que es. No te pierdas si entiendes inglés su último vídeo y si no, te resumo yo las dos cosas más importantes que nos ha dicho que es nunca jamás vendas Ethereum. ¿Por qué? Pues él lo recomienda porque cree, bajará, subirá, bajará, subirá, pero cree que a la larga, como yo, que nos vamos a ir más lejos en el precio... Y por otra parte, porque dice, quizá es posible que en el futuro ese sea precisamente el camino a nuestra libertad financiera. El no vender jamás el Ethereum para ponerlo en staking en algún sitio y entonces conseguir ahí una rentabilidad. Que quizá puede ser de 5% y te parece poco, pero si le sumas ese 5% que te dé la cantidad X que tú tengas en Ethereum más otro staking que hagas aquí y otro que hagas allá, pues al final a lo mejor construyes... Esa máquina del dinero que venimos persiguiendo en Fan on the Ride desde hace ya tantísimo tiempo. Ethereum ha superado al Banco de América, ha superado a Nestlé, ha superado a Roche, ha superado a Procter Gamble. Vamos a la aplicación útil del día que tienes en la página web de Fan on the Ride, fanontheride.com, donde vemos efectivamente las capitalizaciones de mercado de los principales activos del mundo y cuidado porque Ethereum ya está entre los principales tan arriba como el puesto número 27. ¡Vamos! Ha superado a Home Depot, ha superado a Bank of America, ha superado a Walt Disney, a Nestlé y superaba el otro día a PayPal. Cuidado envidia, no tengas envidia de Ethereum porque te va a superar muy prontito también. Nos iremos a por Mastercard y pronto, una vez superemos a Walmart, estaremos entre los 20 activos más interesantes del mundo y dale tiempo porque esto va a llegar a estar entre los 10. Con total seguridad, creo yo que no tengo ni idea de lo que hablo. Aquí tenemos, nos preguntábamos, hará más de 5 máximos históricos Ethereum. Lleva 7 seguidos, 7 días consecutivos, cerrando con un máximo histórico. 
y ahora estamos en modo demencial activado porque cada vez que me meto en el gráfico tengo que subir el hito nuevo que hemos conseguido ahora mismo por encima de los 3.200 dólares para Ethereum y a ver dónde termina la fiesta. Vamos a seguir, hoy nuevo máximo, mañana también y al otro también. Va a ser infinito los días para Ethereum de máximo histórico o piensas que lógicamente en algún momento tiene que haber una corrección. Es precioso ver en el gráfico horario cómo rompía la línea de los 3.000 dólares y nos íbamos con fuerza a esos 3.200 y te cuento un poco mi teoría de por qué creo que está pasando toda esta locura. Obviamente los fundamentales, obviamente Ethereum mola muchísimo, pero para haber logrado este hito ahora y está subiendo con tanta fuerza, para mí la clave es Uniswap Uni. ¿Por qué? Lo hemos dicho en Crypto News en infinidad de programas. El día 5 de mayo, o sea dentro de dos días, tenemos la V3, si no hay retrasos, para el Uniswap. Un hito súper, súper importante y creo que eso ha hecho que todo ese ecosistema, que todo ese entorno de Ethereum, pues coja un FOMO ya nivel Dios. Y entonces, pues ahora estamos subiendo máximo y viene tu gran pregunta, tu gran pregunta para hoy, que es, vale, entonces, vamos a estar subiendo y este es el típico caso de compro el rumor, vendo la noticia... Es decir, según mi tesis, que no será, no se cumplirá, no me hagas caso, seguiremos subiendo justo hasta el 5 o incluso un día antes, justo hasta mañana, y ya nos pegaremos la galleta, porque la gente está comprando ese rumor, aprovechándose de ese hype para después vender, o todavía el asunto de Uniswap versión 3 va a ser un catalizador que lo haga seguir subiendo de forma demencial. Esto es una decisión personal, cada uno tiene que tomar la suya, yo la verdad que no lo tengo nada claro. Me da igual, me voy a esperar, no voy a hacer nada, desde luego no vendería jamás, pero pues a ver, algunos que dicen ya no compro porque ya no va a subir más, pues entonces estarías en la tesis de compro el rumor vendo la noticia. Otros que dicen sí, pero que lo mismo se va más arriba, pues sí, paz mental siendo un inversionista que piensa en el medio y largo plazo en lugar de comprar y vender en el corto. Aquí tenemos el precio precisamente de Uni a punto de llegar a esa versión 3 que también está haciendo máximos histéricos prácticamente todos los días. Lo tenemos ahora en el entorno de los 45 dólares, 17 mil y pico dólares para aquellos que cacharreamos con la DeFi y nos dieron 400 Unis en el airdrop. Iron Man, muchas gracias, nos advertía que efectivamente hemos llegado al 2 por en el precio del Ethereum, algo que hemos vigilado también en muchos programas. Y decía, efectivamente, la taza con asa se cumplió perfectamente desde los 1.440, llegamos a los 2.880. Y ahora se pregunta, como se pregunta a mucha comunidad, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vamos a seguir subiendo o va a haber corrección antes de continuar con su subida? No lo sabemos, no lo sabe ni Satoshi Nakamoto, no lo sabe desde luego los youtubers que te dicen que lo saben. Y lo único que podemos hacer es comparar, tratar de ver, analizar cositas que nos lleven a nuestras especulaciones. Entonces, comparemos el momento del 2 por de Ethereum, que es este de aquí, efectivamente hemos llegado a los 2.800 y pico, con el momento en el que el Bitcoin llegaba también a su 2 por. Estábamos por aquí en su día, en los 19.000 y pico, y llegábamos a los 40.000. Muy bien, ¿qué ocurrió en ese momento? Pues si le hacemos un poco zoom a esta comparativa del momento del 2 por para ambos instrumentos financieros, aquí tenemos la foto cercana y obsérvese cómo lo que hizo el Bitcoin fue, una vez alcanzado el 2X, que es esta línea de puntos amarillo, subió un 6% para después caer durante dos semanas, tuvimos dos semanas de desastre, y cayó ¿cuánto? Un 31 y pico por ciento. Después de eso recupera el vuelo y desde el punto mínimo en el que había caído ese 31%, pues subió un 125%. Y si lo quieres ver, desde el momento en el que volvió a romper el 2 por, pues subió un 63%. No tiene Ethereum por qué comportarse de la misma forma. Pero si se comporta de la misma forma, vamos a ver qué ocurriría. De entrada, ya está subiendo más de un 6%. Estamos ahora mismo, en el momento de la grabación, en una subida por encima del 2 por, del 10 casi el 11%. Entonces tenemos que ver dónde para para clavar la caída esa del 30%. De momento, pues nos llevaría más o menos al entorno de los 2.200 dólares en las próximas dos semanas. Un poco extraño, ¿no? Ahora mismo pues no tenemos esa sensación, pero posible es. La subida desde ese punto del 2.200 de un 121-125% lo llevaría después a los 5.000 dólares aproximadamente la subida del 63% desde el punto de la ruptura que tuvo el Bitcoin y ahora Ethereum nos llevaría un poco a ese entorno, 4.700, 4.800.
¿Ocurrirá esto? ¿Tú qué crees? ¿Cómo ves el panorama? Dices, venga, vamos a aprovechar la predicción mensual. ¿Qué pasará con Ethereum en el mes de mayo? ¿Qué pasará con Bitcoin en el mes de mayo? Pues aquí tenemos que todos los abriles que acabamos de terminar han sido verdes para Ethereum. No hay en la historia del Ethereum un abril rojo. O sea que abril mola mucho para Ethereum. ¿Y qué pasa con mayo? Pues de momento solo uno de los mayos en la historia de Ethereum, que son estas flechitas, ha sido rojo. Que es este de aquí en el 2018. Los demás verde, verde y verde. ¿Y ahora qué ocurrirá? Bueno, pues estadísticamente podemos pensar que será también verde. O si crees que tiene que haber un poquito de corrección, pues entonces equilibra comparando a mayo de 2018. El tiempo lo dirá y lo veremos en Fan on the Ride donde la gente se pregunta ¿Pero entonces compro o no compro Ethereum? No te vamos a dar ese consejo, sí que te decimos que nosotros compramos permanentemente sin preocuparnos por el precio. Incluso tenemos esta camiseta en la página web de Fan on the Ride, diseño de Tani, que nos dice hoy es un buen día para comprar Ethereum. No todo el mundo piensa que Ethereum es una gran idea. Hay algunos que creen que la versión 1.0 de Ethereum ya tenía mala pinta, que es esto de aquí abajo, y que lo que estamos construyendo encima de eso todavía es peor. ¿En serio? ¿Hay gente que odia Ethereum? Sí, gente de todo tipo y gente lista. Por ejemplo, el bueno de Max Kaiser, a quien agradecemos hoy en este trocito, este pequeño homenaje, porque se cumplen 10 años de la primera vez que Max Kaiser habló del Bitcoin. Este es el momento. What is Bitcoin? ¿Qué es eso del Bitcoin? Muchísimas gracias Max Kaiser por tu evangelización, por habernos traído un poquito a todos a este mundo loco, donde también tú y también Stacy perdisteis la cabeza, como es evidente. Y aquí los veis celebrando el día en el que llegue la hiperbitcoinización, que es cuando el Bitcoin ha llegado a todo el mundo. Stacy sí que se le va muchísimo la cabeza. Como a los riders de Fan on the Ride, nos sentimos muy identificados. Bueno, y ya basta de hablar de Ethereum porque no le gusta más Kaiser. Hablemos de Bitcoin entonces. ¿Qué va a pasar en el mes de mayo? Bien, de momento, ¿qué ha pasado con el mes de abril? El mes de abril ha cerrado en rojo. Decíamos que era poco probable porque no teníamos un rojo desde 2015 y 2014. Todo lo demás había sido verde. Bueno, pues ya nos ha fastidiado la estadística y nos planta un rojito. Muy bien, y entonces, para el mes de mayo, ¿qué pasará? Pues en el mes de mayo tenemos que pensar que, en primer lugar, cuando hemos tenido una vela roja en abril, en esas dos ocasiones, hemos tenido una de cal y una de arena. Es decir, hemos tenido un mayo verde y hemos tenido un mayo rojo. Por lo tanto, pues no nos sirve pensar en de qué color ha sido la vela de abril para pensar en la de mayo. Seis veces ha sido la vela verde y tres veces ha sido rojo. Entonces, estadísticamente, pues puedes pensar que es más probable que sea verde que rojo y pues a lo mejor si quieres analizar, podríamos ver un poquito el tema del RSI, donde decíamos qué importante es este punto de aquí, el 8360, donde después de un momento de gran subida, bajaba un poquito para hacer lo que nosotros llamamos el sombrerito. Estamos haciendo ahora en este mismo momento el sombrerito, vamos a bajar hasta ese 83 para después seguir subiendo, haremos una vela roja como la de ese momento que fue en septiembre de 2017, para continuar con unos meses de subida, pues yo creo que se puede parecer un poco a algo así. El tiempo lo dirá. Pensar que de media los beneficios del Bitcoin en su historia en mayo ha sido de un 14%, no es un mal mes en principio, así cogido todo en las medias. Abril, que era del 27% y nos ha decepcionado un poquillo. Pero pensemos un poco en el tema de qué pasa con los mayos. Históricamente en los mercados tradicionales hay una frase que es Venden mayo y pírate. Básicamente dirían que la temporada buena, desde el punto de vista histórico en los mercados financieros tradicionales, va de octubre a abril. Y algunos tienen esa estrategia de, bueno, pues yo vendo ya y ya volveremos en octubre a iniciar el siguiente ciclo otra vez. ¿Ocurrirá esto en los mercados financieros tradicionales este año? ¿Y ocurrirá esto en el mercado cripto? ¿O no ocurrirá en absoluto? Si nos vamos a la gráfica diaria... Aquí tenemos el subidón del Bitcoin que tenemos en las últimas horas. Datos importantes, estamos por encima de la media móvil de 50, que eso es muy bonito. Y están las medias móviles de 10 y 20 que se quieren volver a cruzar, pero desde un punto de vista positivo. La verde pasando por encima de la roja, que eso significaría que vamos a por lo siguiente. El MACD que nos da cruce positivo 
Y la cosa más importante, yo creo, que no es análisis técnico, sino que es la presencia de Elon Musk en Saturday Night Live para el día 8. Hitos muy importantes que hemos visto en Fan on the Ride, el día 5, pues el tema de la versión 3 de Uniswap y el día 8 Elon Musk en televisión en Estados Unidos, que eso va a hacer muchísimo, muchísimo eco, va a tener muchísima repercusión. Estamos, otra vez, la misma pregunta, en el caso de compra el rumor y cuidado que a partir del 8 nos la pegaremos o no, lo vigilaremos juntos aquí en Crypto News de Fan on the Ride. Continuamos con el análisis del gráfico diario del Bitcoin y este, que es un gráfico que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, que es el gráfico del chicle de menta y fresa, donde vemos que el Bitcoin básicamente está sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja y sube, baja y sube, baja. Más o menos en periodos hemos calculado de una media de unos 15 días. Pensábamos que la referencia para que empezara el siguiente chicle era el cierre de los futuros del CME el viernes de cada mes, que son las líneas verticales blancas, pero nos ha fastidiado un poco esta jugada este mes, porque el 25 de abril fue cuando se clavó el cuchillo y ya empezó a subir bastantes días antes del cierre de los futuros. Por lo tanto, adecuamos un poco la estrategia y lanzamos el siguiente chicle con su parte verde desde el momento en el que se clavó el cuchillo, que sería el 25 de abril. Pues desde ahí, si tiramos una media más o menos de 15 días de subida, y 15 días de bajada hasta el siguiente cierre de futuros, bueno, 18 días en este caso, pues vemos cómo podría encajar con ese día 8 de mayo con el Elon Musk pampeando Dogecoin y pampeando el Bitcoin. Veremos a ver lo que ocurre, asunto súper interesante, va a ser una semana de locos. Comparamos el momento actual con las dos subidas anteriores y vemos cómo efectivamente apoyábamos en la media móvil de 10, rompíamos la de 20, línea roja, como ha pasado las dos veces anteriores, y después de esa ruptura, que decíamos que era lo más importante, pues en este caso, pepinazo para arriba rápido, y en la siguiente ocasión fue un poco más lateral tonto, y después ya más subida. Ahora mismo, como no hemos subido del tirón, pues quizá podemos pensar que estamos más un poco imitando este escenario de la última subida, y que nos tocará un poquito de lateral para luego seguir subiendo. Esto sería positivo, algunos creen, para el tema de las altcoins, porque mientras Bitcoin esté subiendo masivamente, pues es difícil que veamos grandísimas subidas en las altcoins, que está pasando también, pero no tanto. Si el Bitcoin se queda lateral tonto o incluso baja un poco, da aire para que Ethereum y sus amigos suban muchísimo más. Comparando con el año 2019 pues no se ha cumplido el caso que vimos que justo llegado el cierre de los futuros nos fuimos para abajo. Estamos en este caso un poquito más lateral tonto y por encima de una media muy importante que en su día estábamos por debajo. Por lo tanto, vamos a seguir un par de días más este gráfico, pero quizá la similitud ya empieza a ser menor con este momento. No tendremos entonces esa caída a los 18 días hasta el punto mínimo anterior donde se clava el cuchillo. Lo veremos. Tenemos que dejar de obsesionarnos un poco con las gráficas como nos dice Shabiku, dice, ¿no te pasa eso? Que ves gráficas por todos lados. Dice, aquí estoy, esperando a que el rayo rompa el canal. No nos obsesionemos de esta forma y tampoco intentemos encajar figuras en los gráficos del Bitcoin que no encajan. Como por ejemplo, Delio Rivadulla, que nos dice, aquí estoy intentando meter un patrón de Batman boca abajo. Buenísimo. Ojo al parche y pensemos más en fundamentales, pensemos más en por qué esta tecnología es maravillosa. Tenemos aquí a Jack Dorsey, el CEO de Twitter, que nos dice Taproot.watch. ¿De qué nos estás hablando, Jack? Nos está hablando de la actualización más ambiciosa de Bitcoin en años. Se llama Taproot y ahora por fin ya está siendo votada para su implementación. ¿Por qué es Taproot esta mejora tecnológica en Bitcoin importante? Porque permite métodos de ofuscación de identidad al ocultar la cantidad de participantes involucrados en una transacción. Es decir, le va a dar un poquito de privacidad, un poco más de privacidad al Bitcoin. ¿En qué sentido? Nos dicen ahora, te lo pongo yo explicado con mis palabras, que cuando tienes una billetera multifirma y demás, pues entonces es fácil saberlo y no van a saber quién eres, pero van a saber que hay una cantidad importante a lo mejor de Bitcoin. Al ofuscar esto, todas las direcciones van a aparecer lo mismo. No sabes si es multifirma o si no es multifirma. Y por lo tanto, esa sospecha de que haya más o menos dinero ahí detrás pues desaparece. No es que esto esté pensado para el crimen, sino que mejora ciertas privacidades que son necesarias para tus transacciones. Otro beneficio total de Taproot es que aligera la carga de la red, reduciendo el espacio de transacción al menos un 20%, mucho más si esas transacciones son multifirmadas. 
Es decir, aumenta la capacidad de procesamiento de las transacciones por segundo, por lo que reduce considerablemente las tarifas por cada transacción, que es algo que es motivo de alegría para nosotros siempre. Muchos esperan además que esta implementación Taproot permita el eventual desarrollo de contratos inteligentes que conduciría a una adopción aún mayor de la red. ¿Creéis que el Bitcoin está llamado a tener contratos inteligentes o el Bitcoin tiene que hacer su función, ser muy robusto, ser muy seguro y ya que otras cosas como Ethereum hagan el tema de los contratos inteligentes? Con eso hay muchísimo debate en la comunidad, opiniones enfrentadas y el tiempo dará la razón a unos o a otros. De momento lo que tenemos que ver es si se cumple o no esta mejora, el Taproot, Oye, ¿y si no se cumple, qué pasa? Pues no pasaría nada. Tienen más o menos de plazo hasta el 11 de agosto de 2021. Ahí es donde está calculado que aguantaría esta pruebita de aquí. Y entonces lo que ves en verde son ya pues, los mineros y los nodos que han dicho Oye, sí, nos parece guay el Taproot. Vale, pues cuando lleguemos ahí a más del 90%, pues entonces ya se cumple, ya se implementa. Y genial y maravilloso. ¿Saldrá de aquí un hard fork y un desastre? Pues espero que no. Parece ser en la comunidad que está todo el mundo bastante de acuerdo en que esta implementación es positiva y se cumplirá. Acaba de abrir este periodo de prueba, pues de momento hay poca gente que lo ha validado. Pero Antonopoulos ha dicho que lo va a hacer y muchos otros han dicho que lo van a hacer. Seguiremos en los programas la evolución de esta mejora, que puede ser otro argumento para tener más FOMO hacia el futuro con nuestro amiguito el Bitcoin. Nuestro amiguito el Bitcoin, que si no tienes FOMO suficiente, pues te dice el analista experto Willy Wu, que cree que para diciembre estaremos entre los 300.000 y los 400.000 dólares para un Bitcoin. ¿Qué? ¿Quieres rumores inquietantes que pueden hacerte pensar que nos vamos to the moon? ¿Os acordáis que decíamos que a lo mejor Facebook estaba comprando en las sombras? Pues ahora otro rumor. El rumor es que Alibaba está comprando 20 mil millones de dólares en Bitcoin. Si eso es verdad, pues sería absolutamente alucinante. El rumor se genera como diciendo que tienen envidia de Tesla y que se habían comprado un montón. Tienen que sacar sus resultados el 13 de mayo, las gentes de Alibaba. Si para ese día dijeran que han comprado Bitcoin, pues te imaginas el pepinazo que vamos a tener. Movidas tenemos aquí Mark Cuban, que se ha apostado 2 millones de dólares a que Amazon, Netflix y las criptomonedas superan al Standard Poor's 500 en la próxima década. Vemos en el mundillo gente que confía muchísimo en las criptomonedas y en las tecnológicas, digamos, que si Netflix, que si Amazon... Y otra gente que es más Warren Buffett, para que te imagines, para que me entiendas, que dice, no, hay que ir a los índices, hay que tener un beneficio menor, pero tal, pero cual. Total, que estos dos la han liado muchísimo. Uno es Peter Maluk, que es el que haría ahora de Warren Buffett, y el otro es Mark Cuban, que está como un grillo y que puedes comprar con Dogecoin sus cosas ahí de los Mavericks. Y ahí están entreteniéndose, que sí que no que caga un chaparrón. ¿Por qué no poner dinero ahí en la bocaza esa que tienes? Pues venga, pues te has puesto dos apuestas. Venga, pues un millón aquí y otro millón allá. Bueno, pues fenomenal. Veremos dentro de unos años quién tenía razón y quién se lleva el dinero que han dicho que van a donar después a causas benéficas. Pues estupendo. Esto enlaza con el tema de Warren Buffett que ha dicho su amiguete, que es el bueno de Charlie Mongler, que el Bitcoin no mola nada, que es un truño, que es un pestiño. Te lo leo. Ha dicho... Odio el éxito del Bitcoin. Debo decir modestamente que creo que todo el maldito desarrollo es repugnante y contrario a los intereses de la civilización. ¿Pero qué te pasa, Mongler? ¿Por qué tienes esa ira? ¿Por qué ese odio? No se puede estar más alejado de la realidad. No se puede estar, en mi opinión, más equivocado. Pero si sois expertos. Y entonces el oráculo de Omaha, de Omaha, ja, 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 le ha dicho que sí. Que está de acuerdo, que ya dijo él en 2018 que eso era veneno para ratas al cuadrado. Y que no vale para nada. Pues mira, Mongler y Warren Buffett. Y creo que estáis muy equivocados. Y el tiempo os quitará la razón. Ya se equivocaron en su día con las tecnológicas, con internet y demás. Y ahora pues se vuelven a equivocar. Hay gente que dice genio y figura hasta la sepultura. Yo me equivoco de esta forma. Y hasta que me muera me voy a equivocar de la misma forma. Pues fantástico. Equivócate como tú quieras. Tenemos el tapiz de cripto en verde. Por lo tanto, pues vosotros a vuestra bola y nosotros a la nuestra. Las bolitas que están locas y felices y en CoinGecko que es todo verde, felicidad y alegría. Me llama la atención y te lo he dicho como tenemos a Uniswap en el 11% que ha liderado durante bastante tiempo este pampeo. Ahora se han colado por encima Ethereum Classic, what? Maker Ontology Wave y Venus que no tengo ni idea de lo que es. Máximos históricos, tenemos máximo histórico en las últimas horas para Ethereum Classic, pero bueno, pero bueno, pero bueno, me quiere decir que aquello que compramos de Ethereum Classic en su día, 
no perdimos el dinero, en serio, me he ido aquí al gráfico de HitBTC, que es un exchange que no me gusta nada, pero aún así tiene datos antiguos, y no lo veo yo en el máximo histórico porque parece ser que lo tuvo aquí en enero del 18 un poco más arriba. Pero me da igual, está muy cerca, está comenzando ya esa fiebre con Ethereum Classic que decíamos que podía llegar. Porque los mineros que dejan de minar Ethereum se pongan a minar Ethereum Classic, pues parece que sí. ¿Ganaremos dinero cuatro años después con nuestra penosa inversión en Ethereum Classic? Pues a lo mejor sí. ¿No tienes ni idea de qué es Ethereum Classic y Ethereum normal? Pues entonces pff, mírate ese vídeo en el que lo explicamos todo. La dominancia del Bitcoin que sigue cayendo, las altcoins que se van to the moon y nos decía Ferritina, ¿quién no se ha sentido así en algún momento? El Bitcoin te va adelantando por la derecha, Binance Coin por la izquierda, Stellar Lumens, Bet, todo lo que no has comprado va a toda velocidad y tú te sientes con tu inversión que estás en el carril lento en el que no avanza y en un momento dado dices, sí, ¿sabes qué? Porque me voy a mover y te cambias de carril y de repente sube un poquito y enseguida baja otro mogollón. Parece que vayas persiguiendo el lugar en el que la has fastidiado. Te pasa Tron, te van pasando truños de todo tipo, tú que vas perdiendo dinero. Y dices, pero ¿cómo es posible que siempre baja lo que yo tengo? Un momento, BitTorrent Token se ha venido un 400%. Me meto yo, compro BitTorrent Token. Ha ah, subido un poco más. Caída del 83%. ¿Te ha pasado esto? A mí también. Somos riders. Aquí hemos venido a perder. Los que ganan es los que compraron en su día caque. Oye, que le está yendo fenomenal. Nos dicen que el recuento de transacciones diarias de PancakeSwap supera el de Ethereum. Sabéis que yo a la larga prefiero Ethereum, creo que solucionarán este problema, pero qué bien lo está aprovechando Binance Smart Chain y su PancakeSwap. Pues enhorabuena a los premiados. Este es el gráfico de Kake, de momento un poquito aquí en lateral. Estas noticias le pueden hacer subir, por supuesto que sí. Y con Binance, que decíamos, quizá tenemos aquí un patrón de taza con asa, y se pudiera estar cumpliendo. A lo mejor estamos ahora mismo en el momento de la taza y viene otro pepinazo que nos puede llevar, qué sé yo, a los 800 dólares. Pues posible es. ¿Dogecoin llegará al dólar? Pues a lo mejor también. Recordar que se va el día 8 Elon Musk a Saturday Night Live a contarlo y previsiblemente pampeará un montón. Ay, ah, nos dice Edgar Rivera Gómez. ¿Se filtran imágenes del próximo sketch de Elon Musk y Saturday Night Live? Pues no sé si es verdad o no, pero claro, a algunas personas que les da pena. Que va a ir Elon Musk a, a Saturday Night Live y va a hacer el tonto y va a hablar del perrete. En lugar de hablar del Bitcoin y de la maravillosa tecnología que nos regaló Satoshi Nakamoto. Entonces, bueno, por un lado es una pena. Por otro lado, si eres optimista, que al final somos optimistas. Y de bueno, pues al final lo del perrete enganchará más con la gente que está ahí zombizada ahí en la televisión. Y a lo mejor la especulación es una buena forma de luego descubrir las maravillas que hay detrás. Bueno, corazón dividido un poco con Elon Musk en este sentido y pendientes de su gráfica de la de Dogecoin camino a ese 8 de mayo. Que veremos aquí en Crypto News de Fall on the Right, tu comunidad cripto. Hablamos ya del mundo de la DeFi, superamos los 70 mil millones de dólares. Esto no tiene límite, esa gráfica no para de subir y no parará jamás. Pero cuidado con la DeFi, porque es tecnología nueva, tiene errores, tiene fallos de gente maliciosa y de gente porque se equivoca. Por ejemplo, Spartan, que es una DeFi de estas del mundo de la Binance Smart Chain, que ha tenido 30 millones de dólares de pérdidas por una vulnerabilidad que han descubierto algunos cracks dentro del código. Han dicho, ah, sí, sí, si yo hago así, hago así, me llevo el dinero. Y entonces, pues nada, pues esta gente que invirtió ahí, pues lo ha perdido por ahora. Y hablando de estafas y de riesgos, muchísimo cuidado con Metamask. Metamask es algo que tienes que conocer, es algo que tienes que utilizar, es obligatorio, me lo digo amigo mismo. Es que yo no sé usar el Metamask, pues ya tienes tus deberes para hoy, es el Metamask. Mírate los vídeos del canal donde explicamos cómo se usa de forma muy sencilla. Cuidado, sin embargo, porque cada vez hay más bots de phishing, es decir, que se hacen pasar por la página web de Metamask. Y ahora incluso están mandando unos emails que se hacen pasar por Google, Google Docs. Y entonces tienes que rellenar ahí un formulario y poner tus palabricas. Sabes que cuando te metes en Metamask te van a dar tus palabras de seguridad y te las piden. Nunca, jamás en la vida utilicéis las palabras de recuperación porque el riesgo es altísimo. O sea, no solo tenemos páginas que se hacen pasar por Metamask, no solo tenemos aplicaciones que te las instalas, que te crees que estás instalando Metamask y no es, sino que ahora nos atacan con el supuesto centro de soporte de atención al cliente de Metamask para decirte que necesitas hacer esta implementación y no sé qué. No te creas nada hay muchísimos estafadores. Cosas más alegres del mundo de la DeFi es el mundo de OVR, OVR y que se están vendiendo los NFTs de la Torre Eiffel. Ya terminó la campaña, se ha vendido por 38 Ethereums, 
que son 106.000, casi 107.000 dólares. Alucinante cómo el mundo se ha convertido en pequeños hexagonitos y algunos de esos hexágonos están empezando a costar 107 mil dólares. ¡Oh boy! Todo el mundo en la comunidad como locos buscando cofres de OBR. ¿No sabes de qué te estoy hablando? ¡Piu! ¡Mírate ese vídeo! Vas por la calle con tu móvil, encuentras el cofre y te llevas dinerito fresquito. Por ejemplo, Ferritina, que cree que va a encontrar el cofre de 100 ya pronto y de momento aquí se encontraba uno de uno. Tenemos al bueno de The Ram of Wall Street 187 que dice, pues así, tranquilamente sentado en un banco, conecto mi billetera, ¡pum! Y sin moverse ni nada, sin hacer deporte, se encontraba nuestro amigo Ryder 5 o VRs. Luego Ferritina, que seguía buscando, se encontraba otro de 50 OVRs, que me está dejando el barrio sin cofres, pero es que también Carlos 1502 se encontraba 50 OVRs, nos daba las gracias, gracias a vosotros por vuestro tiempo y por vuestra atención. Y Carlitos Crypto, que dice, ¿sabes qué? Que me he encontrado el de 100. Enhorabuena, dice, gracias por compartir la app. No me extraña que estés contento porque esos 100 son, en el momento de la grabación, 152 dólares que te has ganado por estar atento, por estar despierto, por estar buscando como Neo en Matrix... El agujero de la madriguera del conejo. Tenemos esta reflexión interesante que hacer, con la que iremos poniendo fin al Crypto News de hoy, que nos dice que Google está ahorrando mil millones de dólares al año con los empleados trabajando desde casa y con los no viajes de trabajo. Es decir, ¿qué nos dice detrás esta noticia? Prepararos porque vamos a estar todos teletrabajando ya forever and ever. Nos vamos al mundo digital, nos vamos al mundo de VR, nos vamos a Decentraland y ya está. Porque claro, las compañías ahora dirán, claro, es que son mil millones de dólares al año lo que me ahorro si tengo a la gente en casa. Eso lo meto en Bitcoin y pues se hacen una gran fortuna. Dices, ¿es hoy un buen día para comprar Bitcoin? Pues yo creo que sí. No esperes a comprar Bitcoin, compra Bitcoin y espera. Te dice las nuevas camisetas que hemos sacado en el canal de Fan on the Ride, diseño de Tani, que nos sacaba en Veggie Raimi y dice, nos encanta el diseño que ha hecho. Pues sí, la verdad que es maravilloso. Recomendaba el Huddle y nosotros hoy, con los 3.000 dólares de Ethereum, que recomendamos comprar siempre Ethereum. Decimos, hoy es un buen día para comprar Ethereum. Recomendación que nos hacemos a nosotros mismos. Esto no es consejo de inversión, pero nos parece un buen día todos los días para comprar Ethereum. Si sube, si sube. Y si baja, que baje. Y aquí tienes en la página web del canal... Esas camisetillas de bebés, de niños, los jerseys en las sudaderas, esa sección de merchandising de Fan on the Ride, donde te puedes comprar tu camiseta y decirle al mundo, yo apoyo esta tecnología desde el principio. Oye, muchas gracias a Vete Celebrando, porque Ibai decía, oye, ¿cuál es un streamer que no conozcamos que deberíamos conocer? Y decía, Fan on the Ride, vamos Bitcoin. Muchas gracias a los que compartís en redes sociales. A ver si el Ibai quiere aprender cositas de estas del Bitcoin, porque sería muy importante para evangelizar a su parroquia. Y hombre, Ibai, pues te iría muy bien si no tienes Bitcoin, que creo que algo tienes. Pues comprar un poquito, ¿no? Porque si tienes dinerete, pues hay que invertir bien y el mundo del Bitcoin es interesante. Muchas gracias a todos los que habéis respondido este tuit de Binance en español que dice, etiqueta a ese youtuber o creador de contenido que te ha enseñado tanto sobre criptos. Y me habéis hecho sacar la lagrimilla por aquí, porque muchos habéis nombrado a Fan on the Ride, como por ejemplo, Ferritina, Madre del Amor Pecoso, <risa> Señora Autómata, Jonathan Pujol, Sim, por supuesto, Antonio Reinaldo, McCarthy in the South, también Nico78 y muchísimos más, estaríamos ahí, venga y dale todo el rato. Me habéis emocionado, muchas gracias, deseando poder ayudar. Si estamos haciéndolo, pues estupendo. Gracias también a Matías Ariel, que nos decía que el vuelo de Daniel Budby nos había mandado un mensajillo, una pequeña mención ahí en su programa. Aquí lo tenemos. Hay que mantener la fiesta en paz, como dice el amigo mío, el bueno de Rodri allá en, en su canal de Fan on the Ride. Le mando un Hay que mantener la fiesta en paz. Nos mandaba un saludo Daniel Budby, pedazo de crack. Muchísimas gracias. Y gracias a todos vosotros por estar ahí y a los que adoptáis no coiners. Es el caso de Ferritina, protagonista del programa de hoy, que nos dice que ha adoptado dos. Y qué mejor que empezar con este libro de aquí. Bitcoin, ¿qué es guía definitiva? Este es un buen punto de partida. Es que no sé por dónde empezar. Empieza viendo ese vídeo. No te lo pierdas y deja de ser un no coiner como estos gatitos de aquí que llegan al mundo de las cripto por primera vez y dicen, un momento, ¿esto qué es? A ver, es un poco frío, me llama la atención, me gusta, pero al mismo tiempo me incomoda. No te preocupes, poquito a poco, este de aquí ya se va lanzando. Dice, venga, me voy metiendo poquito a poquito, hoy me meto en el Metamask. No te agobies, no te vuelvas loco como este de aquí, 
que se lo toma de otra manera. Dice, este Bitcoin es mío y no me lo toques, vete de aquí. Tranquilo, gatico, tranquilo. Hay que aprender, pero poco a poco, no hay que perder la calma. ¿Qué me dices de estos de aquí? Que una vez conocen el mundo de las criptomonedas, se restrigan encima de ella. Dice, es que no he visto cosa igual en mi vida. Me encantan las criptos, me rebozo. ¿Pero qué cripto es esa? Que la quiero comprar yo también. Bueno, mantengamos la calma, relajémonos. Coge a tu NoCoin y después de haberle enseñado bastante, dices, venga, ahora olvídalo todo. Ahora vámonos a jugar al padre, vamos a escalar. Este es un buen no coiner que dice, yo lo que hago es que soy muy constante todos los días, voy a ver Fan on the Ride y entonces a la larga pues seré un sí coiner genial. Correcto, por supuesto que sí. O puede ser como este, que también nos cae muy bien, que es un poco más tontaco, que quiere beber pero se le escapa la manguera, que quiere saber de criptos y no la acaba de pillar. Pero al final lo pillará, lo importante es beber. ¿Qué te parece este que me mandaba Tani? Esta tortuga se está comiendo una sandía con forma de Bitcoin. Es doble sandicidio, es sandicidio y Bitcoincidio. Celebramos los 97.100 Raiders en esta tu comunidad. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra atención. Ponernos en los comentarios qué queréis que hagamos cuando lleguemos a 100.000 que estamos ya a puntito de caramelo. Nosotros no tenemos tiempo para más, nos vamos ya corriendo a ver hasta dónde llega Ethereum hoy, llegará 4.000, 5.000, 6.000, 100.000 y lo compartiremos juntos aquí en el próximo Crypto News de Fan on the Ride. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. ¡Adiós! Cambié Ethereum por Bitcoin, creo que me estoy arrepintiendo, dice Mr. Concept. Pues ya no te arrepientas, aprende la lección. Yo... ¿Qué te diré? Y ya te digo que esto no es consejo de inversión, que no soy experto, que no tengo ni idea, pero te digo, yo ya no me complico la vida. No cambio ninguna criptomoneda por otra criptomoneda. Cambio solamente euros por criptomonedas. Y ya está. Todas las jugadas que hice desde el 2016, que entré yo en esto, hasta ahora, cada cambio que hice fue un error. Tenía muchísimo Ethereum, lo cambié por mierdas, lo cambié por Dragon Chain, lo cambié por por Pulse, lo cambié por Poet, lo cambié por el FOMO del momento. ¿Y qué pasó? Que ahora no vale nada. Si hubiera comprado Ethereum y me hubiera estado quieto, lo he dicho muchas veces, pues ya habríamos acabado. Pero lo cambié por truños como puños. Y entonces la lié parda. ¿Qué he aprendido en seis años en este mundo? A no hacer nada. A comprar y quedarte quietico. Y luego, eso sí, ir aprendiendo. ¿Qué es esto de la DEFI? ¿Qué es esto de los tokens no fungibles? Pues pillo un poquito de esto y un poco de aquello por aprender. Y pim, 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 pim. Y de repente, pum, te regalan... 17.000 dólares con Uni por haber hecho una operación en Uniswap. Que eso no lo hace nadie, como dice Ibai. Es que creo que ahora subirá más el Ethereum, pues compra más Ethereum. Es que creo que ahora subirá más el Bitcoin, pues compra más Bitcoin. Pero con euros. Que no sabía yo esto, me ha sorprendido, me han hecho una oferta por la canción de Fan on the Ride de Abby Jackley. Pero muy poquito. No sé si eran 60 dólares o algo así, digo, ni hablar. Por menos de millón, dos millones. <risa> bueno, yo realmente, yo he venido aquí por trabajo, he venido a trabajar. No, mi trabajo es esperar a que suba el Ethereum. Mola. Mm. <ríe> buenísimo trabajo, buenísimo trabajo. Muchas gracias, Javi CM98. La idea es acumular Bitcoin hasta que lo puedas gastar en lo que quieras, casas, etc. Ahí también hay un hecho imponible. Da igual que te compres con el Bitcoin una casa. Eso es una permuta. Permutas el Bitcoin por una casa. A pagar impuestos. La única solución que estamos intentando encontrar es... El día de mañana coger el Bitcoin, ponerlo como colateral de un préstamo y gastarnos el préstamo. Que el Bitcoin se siga revalorizando y el préstamo se pague solo. Porque ellos ganen dinero con el Bitcoin que les has prestado y dices, oye, lo que ganes me lo vas descontando del préstamo que te debo. Vale, ahí no hay que pagar impuestos. Se me acaba el dinero, oye, que esto se había revalorizado y demás. Repetimos la operación, vuélveme a prestar dinero, que te sigo dejando el Bitcoin ahí. Esa parece que sea, que sea la jugada, que tenemos que estudiarla para ver si es así. Y luego estamos intentando hablar con expertos que decía futuros y opciones, porque me lo contaba Jesús Lorente. Quizá cuando creamos que el Bitcoin se va a hundir, quizá nos podemos llevar el Bitcoin a un contrato de futuros o opciones para congelarnos ahí sin haberlo vendido. O sea, estar ahí operando y que nos mantenga la posición en la bajada. Pero claro, estos son palabras mayores. Que...